রাজ্যসভা নিচংবাড়ি ও ভোট রিমানি উল হাসপিনি মন্ত্রী অপরা ডক্টর মানিক সাহা তেই কেবেন নাই বদলনি অজমা মানিক সরকার তেই রাজ্যসভা বিজেপি বদলনি এঙ্গই বাতাই নাই কচাম মন্ত্রী অপরা বিপ্লব কুমার দেব খুব খেনকা এবছর আপনি ভোট দিয়েছেন আপনার দলের প্রাক্তন প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী কি হলো খুবই ভালো লাগছে যখন যে দায়িত্ব যখন যাকে দেয় ভারতীয় জনতা পার্টি তে সেইভাবে আমরা সেই দায়িত্ব আমরা পালন করে থাকি তো গতবার আমাকে সবাই ভোট দিয়েছে এবার আমি আবার আমাদের মনোনীত প্রার্থীকে আমরা সবাই ভোট দিতে এসেছি এবং আমি নিশ্চিত যে আইপিএফটি যারা মেম্বার আছে এবং আমাদের ভারতীয় জনতা পার্টির যারা বিধানসভার মেম্বাররা আছেন সবাই আমাদের যে প্রার্থী আছে প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী এবং আমাদের যে এবার প্রার্থী বিপ্লব কুমার দেবকে নিশ্চিত মানে অধিক সংখ্যায় সবাই ভোট দিয়ে জয়যুক্ত করে আনডাউটেবলি বিপ্লব দেব উইল বি উইনার বিকজ উই ক্যান আন্ডারস্ট্যান্ড দ্যাট বাট দেন টু মোর ইলেকশনস আর হাউ প্রিপেয়ার ইজ বিজেপি ফর ইজ বিজেপি ওয়ারিড অ্যাবাউট দোস টু ইলেকশন ইউ সি অল ইলেকশনস আর ভেরি ইম্পর্টেন্ট ফর আস সো অন দ্যাট বেসিস উই আর প্রিপেয়ার ফুললি প্রিপেয়ার অ্যান্ড অ্যাট দ্য গ্রাস রুট লেভেল আওয়ার কারিয়াকর্তাস আর অলরেডি ইন এ মুড টু অ্যাচিভ দ্য গোল ইউ নো অ্যান্ড ইন টু থাউজেন্ড টোয়েন্টি থ্রি দ্য আই থিঙ্ক উইল গেট rather than the previous one uh, uh, this election which was held in 2018 people were a little worried about the law and order situation but in this and past we have seen the police have done some act theft and robberies has gone down some are arrested what assurance you want to give the people i tell you every time that law and order should be maintained and strictly it should be followed from my side i already have uh, given the direction to the uh, police adhikari that they should maintain the law and order and uh, irrespective of all political uh, parties it should be dealt very strictly thank you thank you for for the challenge ekta acha ekta shongkha tantri hisebe to apni shansho hocche to tripura manusher sartho sanshlishto kon bishoy gulo ke agradhikarer bhittite rajya sabha ni dekhun age result chole asho pasta result berobe ইলেকশনের তো পদ্ধতি আছে সেই পদ্ধতি অনুসারে রেজাল্ট বেরোনোর পরেই বলা উচিত আর যেটা আপনি বলছেন যে ত্রিপুরার সর্বাঙ্গীন বিকাশ মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে ত্রিপুরার মানুষ বিকাশ ডেভেলপমেন্ট এই যে শব্দটা প্রথম বুঝেছে আর সেটা দু হাজার থেকে এই সরকার কাজ করার পর থেকে মানুষ অনুভব করে ডেভেলপমেন্ট কি ডেভেলপমেন্ট কি হয় তো তার জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে আগে মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে কাজ করার দায়িত্ব আমি পেয়েছি কাজ করেছি সেটা তারপর মানুষ মূল্যায়ন করবে আর এখন পার্টি আমাকে মনোনীত করেছে রাজ্যসভার সাংসদের জন্য তো ভোটের রেজাল্ট আসলে যেটা আমাকে দায়িত্ব দেওয়া হবে কেন্দ্র সরকারের তরফ থেকে আর সার্বঙ্গীন বিকাশে ত্রিপুরা রাজ্যের জন্য যেটা করা সেটা আমি নিশ্চিত নিষ্ঠার সঙ্গে তন্মন দিয়ে করবো আর হরিয়ানা প্রভারী হিসেবে কাজ শুরু করে দিয়েছে অভিজ্ঞতা কি দেখুন হরিয়ানা বীরভূমি কুরুক্ষেত্রের ভূমি পানিপথের ভূমি তো সেই ভূমিতে কাজ করার সুযোগ আমাকে রাষ্ট্রাধ্যক্ষ আদরণী নাড্ডাজি দিয়েছেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী দিয়েছেন তার জন্য আমি তাদের প্রতি কৃতজ্ঞ কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের প্রতি যে একটা ছোট্ট রাজ্য থেকে আমরা উঠে আসি সেখান থেকে প্রথমবারের মতো কাউকে প্রভারী বানিয়ে হরিয়ানার মতো প্রদেশকে দিয়ে দেওয়া সপ্তাহ সেন বিজেপি সেটা সরকার দুই দিবার সরকার কর্মকর্তা ওনারা আমার উপর ভরসা করেছেন আমি নিষ্ঠার সঙ্গে সেই ভরসাকে যাতে সুদৃঢ় করতে পারি সেই দিশাতে কাজ করা শুরু করেছি আগামী দিন তাদের আশীর্বাদ দিয়ে কাজ করব এটা ভোট ছিল যেটা সবাই জানে ভোটের বিদার রেজাল্ট বাট এরপর প্রাইম দুটো ভোট আসছে আপনি হাউ ইউ সি দ্য সিচুয়েশন ইন ত্রিপুরা পার্টিকুলারলি হাউ সেভ দ্য ভোটার্স আর হোয়াট ইজ ইউর এ ফ্রম দ্য প্রিভিয়াস এক্সপিরিয়েন্স বলা যায় গত বাউন্ন মাসের মধ্যে দ্বিতীয়বার এই বিধানসভার ভেতরে নিরাপদে ভোট দেওয়া গেল এর আগে আটানব্বইয়ের ভোটের ফল ঘোষিত হওয়ার পর এই বিজেপি আঠারো আঠারো বিজেপি আইপিএফটির সরকার আসার পর এখানে তো ভোট হয়নি পঞ্চায়েত থেকে আরম্ভ করে পার্লামেন্ট এবং সর্বশেষ যেটা হচ্ছে 
চারটা বিধানসভার উপনির্বাচন এবং সেই জায়গায় এখানে বিধায়করা ভোট দেবেন তা আমরা ভোট দিলাম যে প্রশ্নটা এখানে আসছে সামনের যে ভোট আসছে তাতে কি হবে এটাই মানুষের প্রশ্ন চারিদিক থেকে আমরা যাচ্ছি বিভিন্ন জায়গায় মানুষ মানসিকভাবে প্রস্তুত এই সরকারকে সহ্য করা যাচ্ছে না জনবিরোধী স্বৈরাচারী একদলীয় শাসন চালাচ্ছে ফেসিস সুলভ সন্ত্রাস ভোটের অধিকার হরণ করছে ছাপ্পা ভোটে জিততে হচ্ছে মন্ত্রিসভায় আসতে হচ্ছে এটা এরা বুঝতে পারছেন জনগণ থেকে তারা বিচ্ছিন্ন হয়ে যাচ্ছে জনগণের যেমন তাদের উপর কোনো আস্থা নেই বিশ্বাস নেই সে কারণে জনগণকেও তারা বিশ্বাস করতে পারছেন না তার জন্য দেখা গেছে গত বিধানসভার উপনির্বাচনে আগরতলায় বিজেপিকে ভোট দিতে যাচ্ছি মুখ্যমন্ত্রী স্থায়ীভাবে যাতে তিনি মুখ্যমন্ত্রী থাকতে পারেন তিনি অনুরোধ করেছেন বাড়ি বাড়ি প্রচারে আমাদের বাড়িতে গেছেন তাকে ভোট দেওয়ার জন্য আমরা ভোট দিতে আসলাম এখন যারা তাদেরকে আটকালো তারা বলছে আমরা সাবরুম থেকে এসছি বিলোনিহার থেকে এসছি শান্তির বাজার থেকে এসছি উদয়পুর থেকে এসছি সোনামোড়া থেকে এসছি বিশালগড় থেকে এসছি এবং জিরালায় থেকে আনা হয়েছে রানীর বাজার থেকে আনা হয়েছে মোহনপুর থেকে আনা হয়েছে বলে আমরাই তো এসছি তাহলে আপনি যেহেতু মুখ্যমন্ত্রীকে ভোট দেবেন বলছেন আমরা তো তাকেই সাহায্য করার জন্য এসছি কাজে কেন পরিশ্রম করে এসছেন আপনাদের কাগজটা দিয়ে যান আমরা আপনাদের হয়ে আপনাদের কাজটা শেষ করব এটা কীরকম এটা কী করে সম্ভব গণতন্ত্র তো এটা চলে না এই তর্ক বিতর্কের মুখে আক্রান্ত হয়েছেন গাড়ি টাড়ি ভাঙচুর হয়েছে আপনারাই আপনাদের মিডিয়ার মাধ্যমে আমাদেরকে জানতে সাহায্য করেছেন মানুষ এগুলোকে সহ্য করবেন মনে হচ্ছে না একটা দৃঢ়তা একটা বলিষ্ঠতা মানুষের মধ্যে লক্ষ্য করা যাচ্ছে আমি বলছি কাকের কথা উদয়পুরে আমাদের মিটিং ছিল আমি সেখানে গেছি আরও আমাদের দুজন নেতা ছিলেন রতন ভৌমিক এবং নরেশ জমাতি দুদিন আগে থেকে এই মিটিংয়ে লোক আসতে পারবে না ভয় দেখাচ্ছে হুমকি দিচ্ছে মিটিংয়ে গেলে তাহলে পরে কিন্তু ফল ভালো হবে না খারাপ হবে এর মধ্যেও শত শত মানুষ সমস্ত প্রতিকূলতা উপেক্ষা করে মিটিং এসছে আমি মিটিংয়ের কথা বলছি মিটিং শেষ করার পর শুনতে পেলাম কিল্লা থেকে উপজাতি অংশের বন্ধুরা দুটো তিনটি গাড়ি করে এই মিটিংয়ে অংশগ্রহণ করার জন্য আসছিলেন উদয়পুরের গার্লস স্কুলের সামনে তাদের গাড়ি আটকালো ড্রাইভারটাকে মারল গাড়ির ভেতরে যারা ছিলেন তাদেরকে মানে অভাবনীয়ভাবে আক্রমণ করল এবং তাতে শুধু কিল্লা এগারো থেকে বারো জন উপজাতি অংশের মানুষ আক্রান্ত হয়েছে তার মধ্যে দুজন মহিলাও ছিলেন অবাক হয়ে গেছি মাথা ফাটিয়ে দিয়েছে হাত ভেঙে ফেলেছে হাঁটু সেখানে আঘাত করেছে বুকে আঘাত পেয়েছে পিঠে আঘাত পেয়েছে মানে আমি যখন তাদের দেখতে গেলাম আমাদের জেলা হাসপাতালে কথা বলতে পারছে না দেখে তো আমি নিজেই মানে বিস্মিত হয়েছে একটা মিটিংয়ে আসবে মিটিংয়ে শুনবে আমরা সারা দেশের কর্মসূচি পালন করছি এবং এগুলো থেকে ত্রিপুরার সমস্যাগুলো আলাদা না এই যদি অবস্থা হয় তা থেকে বুঝতে তো অসুবিধা হচ্ছে না যে এরা কতটা ভীত কতটা সন্ত্রস্ত কতটা জনবিচ্ছিন্নতায় ভুগলে পড়ে এই মানে ফেসিস ছিল সন্ত্রাস সংগঠিত করতে পারে আমরা আসার পর শুনলাম এই গার্লস স্কুলের সামনে যারা আক্রমণ করল আমরা আসার পরে সম্ভবত পুলিশ টুলিশ আমাদের পার্টিফিসের সামনে ছিল মিটিং টিটিংয়ের তারা গার্ড করার চেষ্টা করেছে তাদের হয়তো সংখ্যা একটু কমেছে এখান থেকে এই দলবল নিয়ে আমাদের পার্টিফিসটা আবার আক্রমণ করার চেষ্টা করল যেটা গত আটই সেপ্টেম্বর করেছিল দু হাজার একুশে এই পার্টিফিসটা এবং ওখান থেকে যারা বেরিয়ে বাড়িতে যাচ্ছেন তারাও সেখানে আক্রান্ত হচ্ছে থানার সামনে আক্রান্ত হচ্ছে তো বাধ্য হয়ে শেষ পর্যন্ত আমাকে ডিজিপির সাথে কথা বলতে হলো যেটা কী হচ্ছে বলে না স্যার আমি তো শুনেছি প্রথম ঘটনা আমি তো প্রথম ঘটনা তুমি শুনেছ এটা তো দ্বিতীয় ঘটনা তৃতীয় ঘটনা আমি দেখছি আমি এটাকে ফলো আপ করছি আমাকে একটু সময় দিই তো এই যে ঘটনাগুলি হচ্ছে কথায় কথায় যদি ডিজিপির সাথে আমাদের কথা বলতে হয় তাহলে স্থানীয়ভাবে এসপি আছে এসডিপিও আছে থানা আছে দারোগা আছে আমি দেখলাম সিআরপিএফের লোকরা আছেন এটা কি চলছে কাজে যে কথা বলছেন 
সামনের নির্বাচনে যদি তারা মনে করে এই কায়দায় মানুষকে দাবিয়ে রাখার চেষ্টা করবে তাহলে তার প্রত্যুত্তর কিন্তু তারা পাবেন মানুষ ঘরে ঘরে প্রস্তুতি নিচ্ছেন নারী পুরুষ নির্বিশেষে